నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ కవచ్ తెలుగులో కవచం అంటే ఆర్మర్ ఏంటి ఆర్మర్ అంటున్నారా డోంట్ వరీ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళి అన్ని తెలుసుకుందాం రీజన్ ఏంటి ఇది వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇటీవల భారతీయ రైల్వే అంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ రెండు రైళ్లను పూర్తి వేగంతో అంటే దాని యొక్క ఫుల్ స్పీడ్ తో ఒకదానికి ఒకటి ఎదురుగా కదిలేలా అంటే రెండు కూడా ఒకవైపు వస్తున్నాయి అనమాట ఇది ఇటువైపు వస్తే దానికి ఎదురుగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాయి అంటే లైక్ ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తున్నాయి అనమాట అలా చేసి కవచ్ అనే ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కవచ్ అనే ఆటోమేటిక్ రైలు రక్షణ వ్యవస్థని పరీక్షించాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా రైలు ఆగిపోతుందా లేదా అని తెలుసుకున్న ఒక టెక్నాలజీ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ మన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ లో టెస్ట్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకొని రైల్వేస్ కి సంబంధించి వివిధ జోన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఇంత పెద్ద నెట్వర్క్ ని మరి వాళ్ళు అడ్మినిస్టర్ చేయాలి పరిపాలన చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అని సౌత్ రైల్వే అని వెస్టర్న్ రైల్వే అని ఈస్టర్న్ కోస్టల్ రైల్వే అని ఈస్టర్న్ రైల్వే అని నార్తర్న్ రైల్వే అని నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే అని సెంట్రల్ రైల్వే అని ఇలా వివిధ జోన్స్ గా ఏర్పరిచి వాళ్ళ పరిపాలన వ్యవస్థ సాగిస్తున్నారు ఉదాహరణకి మనం వెస్టర్న్ రైల్వే తీసుకున్నట్టయితే ముంబై దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ సెంట్రల్ రైల్వే తీసుకుంటే నాగ్పూర్ దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ సౌదర్న్ రైల్వే తీసుకుంటే చెన్నై దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే తీసుకుంటే సికింద్రాబాద్ లేదా హైదరాబాద్ దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఇలా వివిధ జోన్లకి వివిధ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి అలా ఈ టెస్ట్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో కవచ్ అనేది ఎక్కడైతే రెండు ట్రైన్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తున్నాయో అది ఒక ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ స్టాపేజ్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే ట్రైన్ దాని అందుకు అదే ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని తెలిస్తే దీనిని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర పరీక్షించారు టు బీ స్పెసిఫిక్ ఎక్కడ అంటే సనత్ నగర్ లింగంపల్లి ఈ రూట్ లో ఈ టెక్నాలజీని టెస్ట్ చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు రెండు టెక్నాలజీస్ టెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే ఒకటి హెడ్ ఆన్ కొల్యూషన్ ఇంకోటి రేర్ ఎండ్ కొల్యూషన్ అంటే ఒక ట్రైన్ ఇంజిన్ ఇంకో ట్రైన్ ఇంజిన్ ఈ రెండు ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తే దాన్ని హెడ్ ఆన్ కొల్యూషన్ అంటారు ఒకవేళ ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ యొక్క బ్యాక్ పార్ట్ మామూలుగా గార్డ్ ఎక్కడైతే ఉంటాడో ఆ పార్ట్ ను ఒకవేళ హిట్ చేసేటట్టు అయితే దాన్ని రేర్ ఎండ్ కొల్యూషన్ అంటారు ఈ రెండింటిని కూడా చెక్ చేశారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హెడ్ ఆన్ కొల్యూషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్ ఎప్పుడు ఇంజిన్ ఇంజిన్ ఇలా హిట్ చేసుకోవడం వల్ల అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ టెక్నాలజీని టెస్ట్ చేశారు అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ లోనేమో రైల్వే మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ గారు కూర్చున్నారు ఇంకో ట్రైన్ యొక్క ఇంజిన్ లోనేమో రైల్వే బోర్డ్ యొక్క చైర్మన్ కూర్చున్నారు అనమాట సో లుక్ అట్ దర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ టెక్నాలజీ ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుందని దే వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఒక ఇంజిన్ లోనేమో రైల్వే మినిస్టర్ ఒక ఇంజిన్ లోనేమో రైల్వే బోర్డ్ యొక్క చైర్మన్ ఉన్నారు అంటే దట్ టెల్స్ హౌ గుడ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇంతకీ టెస్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది మార్చ్ ఫోర్త్ వై ఈస్ దర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ మార్చ్ ఫోర్త్ ఎందుకు జరుపుకుంటారు మార్చ్ ఫిఫ్త్ అవ్వచ్చుగా మార్చ్ ఫస్ట్ అవ్వచ్చుగా లేదా జనవరి ఫస్ట్ చేయచ్చుగా న్యూ ఇయర్ రోజు కొత్తగా ఏదైనా ఉండేది అంటే మార్చ్ ఫోర్త్ జరపడానికి ఒక ముఖ్యమైన రీజన్ ఉంది ఏంటంటే ఆ రోజు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ సేఫ్టీ డే అని జరుపుకుంటుంది అనమాట అంటే సేఫ్టీ జాగ్రత్త జాగ్రత్త దేని నుంచి ప్రమాదాల నుంచి జాగ్రత్త దేని నుంచి డిజాస్టర్స్ నుంచి జాగ్రత్త దేని నుంచి అది ఏమన్నా సరే మానవుడికి మానవ సంబంధ వ్యవహారాలకి పర్యావరణానికి నాశనం కలిగించే ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా సరే దాని నుంచి మనం సేఫ్గా ఉండాలి దానికి సంబంధించిన అవగాహనను క్రియేట్ చేయడమే ఈ నేషనల్ సేఫ్టీ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది మన భారతదేశం ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ నాలుగునే జరుపుకుంటుంది ఆ నేషనల్ సేఫ్టీ డేని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానిని ప్రోత్సహిస్తూ అదే రోజు సేఫ్టీకి సంబంధించిన టెస్ట్ చేశారు దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ సేఫ్టీ డే విచ్ ఈస్ కాల్డ్ వరల్డ్ సేఫ్టీ డే రెండింటికి తేడా ఏంటంటే నేషనల్ సేఫ్టీ డే నేమో మార్చ్ ఫోర్త్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము వరల్డ్ సేఫ్టీ డే నేమో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం వై ఈజ్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టెక్నాలజీ మనం ఎందుకు డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు కేంద్ర బడ్జెట్ లో కవచ్ వ్యవస్థను ప్రకటించారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ సెషన్ ఏదైతే జరిగిందో మన భారతదేశ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు పార్లమెంట్ లో ప్రకటించారనమాట ఏమని మేము ఈసారి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా కవచ్ అనే వ్యవస్థను తీసుకొస్తున్నాము ఈ కవచ్ దేనికోసం వస్తుంది రైల్వేలను ప్రమాదం నుంచి బయటకు తీయడానికి ఏవైతే యాక్సిడెంట్స్ అ
టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రైల్వే లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఒక డెవలప్మెంటల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ వెయ్యికి పైగా కిలోమీటర్ నెట్వర్క్ కలిగిన ఈ కవర్ సిస్టమ్ ని ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసేసారు అరవైకి పైగా లోకోమోటివ్స్ అంటే అరవైకి పైగా రైల్ ఇంజన్ లో ఈ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం ఈ టెస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో మన హైదరాబాద్ లో జరిగింది సనత్ నగర్ నుంచి లింగంపల్లి సెక్షన్ లో అదే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి సంబంధించి లింగంపల్లి నుంచి వికారాబాద్ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆల్రెడీ ఈ వ్యవస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ అది చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది ఈవెన్ దో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినా కూడా దీని యొక్క ట్రయల్స్ దీని యొక్క టెస్టింగ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఇంతకీ కవచ్ అంటే ఏంటి అఫ్ కోర్స్ పేరు వింటే తెలిసిపోతుంది కవచ్ అంటే ఏదో షీల్డ్ లాగా కవచ్ అని లాగా ఆర్మర్ గా ఉంటుంది అని ఆర్మర్ ఏం చేస్తుంది యుద్ధం చేసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరైనా సరే ఫైట్ చేసే ఒక చేత్తో కత్తో లేదా ఏదైనా పట్టుకున్నా కూడా ఇంకో చేత్తు వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకుంటూ ఉంటారు సో మన ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏదైతే మిషన్ రఫ్తార్ అని పెట్టుకుందో ఎక్కడైతే అన్ని ట్రైన్స్ ని ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేయించాలి అన్న ధ్యేయం ఏదైతే ఉందో మరి స్పీడ్ తో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సేఫ్టీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకని మిషన్ రఫ్తార్ తో సైమల్టేనియస్ గా డెవలప్ అవుతున్న ఈ టెక్నాలజీ ఏ కవచ్ అనమాట బికాస్ రఫ్తార్ మిషన్ ప్రకారం మన స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ సేఫ్టీ ఇష్యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే మనం సేఫ్టీని కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాము కవచ్ అనేది భారతదేశం యొక్క స్వంత ఆటోమేటిక్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ సిస్టమ్ అనమాట మన భారతదేశం మన కోసం మనం నిర్మించుకున్న వ్యవస్థ ఇది గుర్తుంది కదా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అంటే ఏంటి వీఆర్ నో వేర్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ మనం మన మీదే డిపెండ్ అవుతున్నాము మన అవసరాలను మనమే పూర్తి చేసుకుంటాము మన ఆవశ్యకతలు మనకు తెలుసు కాబట్టి మనమే వాటికి సంబంధించిన ఆవిష్కరణలు కూడా చేసుకుంటాము వి ఇన్వెంట్ new new things with respect to the new new necessities for our lives and for our development ఇందాకే తెలుసుకున్నాము ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు లో మొదలైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కాదు ఇది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అభివృద్ధిలో ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యూమన్ డస్ స్టేట్ వే డజంట్ కమ్ ఇంట్ ద పిక్చర్ రెండు వేల పన్నెండు నుంచి దీని మీద ట్రయల్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి వాటి యొక్క టెస్టింగ్ జరుగుతూనే ఉంది వాటి యొక్క డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంది టు బి ప్రిసైజ్ చెప్పాలి అంటే రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం నుంచి ఓకే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది మనం ఈ టెక్నాలజీ బేస్డ్ మీద ఈ విధంగా చేస్తే కవచ్చు అనేది ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అని డిసిజన్ వచ్చారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ఈ సిస్టమ్ లేదా ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసేటప్పుడు దీనికి కవచ్ అని పేరు పెట్టలేదు ట్రైన్ కొలీజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ టీసీఏఎస్ అని పేరు పెట్టారు ఏంటిది ట్రైన్ కొలీజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏవైనా రెండు ట్రైన్లు ఒక దానితో ఒకటి కొలైడ్ అవ్వకుండా ఢీ కొనకుండా అవాయిడ్ చేసే వ్యవస్థని టీసీఏఎస్ అన్నారు బట్ ఇప్పుడు దాన్ని మనం కవచ్ అంటున్నాం ఏంటి కవచ్ ఇది లోకోమోటివ్లలో లోకోమోటివ్లలో అంటే ఏంటి ఇంజన్లు అనమాట ఇంజన్లలో సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్లలో అలాగే ట్రాక్లలో ఇన్స్టాల్ చేయబడిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అలానే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ రెండింటికి మధ్య గల సమితి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట దేని రెండింటి మధ్య సమీకరణం ఇది ఏ రెండింటికి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ ఒకటి ఏవైతే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్ ఇంకోటి ఏంటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం టోల్ గేట్స్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అంటూ ఉంటారా ఆ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కూడా ఈ ఆర్ఎఫ్ ఐడి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ విధానం మీద ఆధారపడి ఉంది అండ్ దాట్స్ వై ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అలా ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసిన టెక్నాలజీ అనమాట ఈ కవచ్ ఇంతకీ కవచ్ ఏం చేస్తుందంటే రైళ్ల బ్రేక్లను నియంత్రించడానికి ఆబ్వియస్లీ కొలీజన్ అనేది జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం కావాలి రైలు రెండు ఆగిపోవాలి సో వాటి బ్రేక్స్ యొక్క కంట్రోల్కి డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేయడానికి అంటే ఆబ్వియస్లీ డ్రైవర్ కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఫోకస్ చేయలేకపోవచ్చు ఎందుకు ఒకవైపు వాళ్ళు సిగ్నల్ని చూసుకోవాలి ఇంకోవైపు ఏదైనా స్టేషన్ పాస్ అవుతూ ఉంటే స్టేషన్ మాస్టర్ ఏం చెప్తున్నాడో చూసుకోవాలి ముందు ట్రాక్ మీద ఏదైనా ఉందో చూసు
అంటే ఏదైతే టెక్నాలజీ యూరోప్ అలాంటి ప్రదేశాల్లో కూడా వాడుతున్నారో ఆ టెక్నాలజీ మనం ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నాము వాట్ డస్ దట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ ఈవెన్ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ అంటే ఈ సాంకేతికత ఏదైతే ఉందో పరిజ్ఞానం దీనిని మనం అక్కడ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఎందుకు ఇది ఆల్రెడీ యూరోపియన్ రైలు రక్షణ మరియు హెచ్చరిక వ్యవస్థ వంటి కీలక అంశాలను కూడా కలిగి ఉంది ఉదాహరణకి యుఎస్ఏలో కొన్ని రకాల సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్ వాడతారు ఇండియాలో కొన్ని రకాల సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్ వాడతారు అందుకే మీరు గమనించండి ఒకవేళ ఇక్కడ నెట్వర్క్ అక్కడ నెట్వర్క్ ఒకటే అయితే మీరు ఇక్కడ సింతో అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడవచ్చు కదా థింగ్స్ చేంజ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వాడే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి వివిధ రకాల అవసరాలను బట్టి అవి మారుతూ ఉంటాయి అలానే యూరోప్లో ఏదైతే వాళ్ళు సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ కానీ ఏదైతే ఈ రక్షణ వ్యవస్థ వాడుతున్నారో దానికి అకార్డింగ్గా మనం ఈ కవచ్ని కూడా తయారు చేసాం కాబట్టి కవచ్ని యూరోప్లో కూడా వాడగలం ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం ఈ టెస్ట్ జరిగేటప్పుడు ఒక రైల్ ఇంజన్లో మన రైల్వే మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ గారు కూడా ఉన్నారు అని ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు అంతేకాకుండా ఇది భవిష్యత్తులో యూరోపియన్ రైలు నియంత్రణ వ్యవస్థ రెండవ స్థాయి యొక్క లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని మ్యాచ్ అవుతుంది దాని యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ని కూడా మన కవచ్ మ్యాచ్ చేయగలదు వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ స్టేజ్ టు మనం ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు బట్ వీ విల్ రీచ్ ఫర్ షోర్ బికాస్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అవర్ రైల్వే మినిస్టర్స్ అండ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ అంతేకాకుండా కవచ్ యొక్క ప్రస్తుత రూపం అత్యున్నత స్థాయి SIL4 భద్రత మరియు విశ్వసనీయత ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు SIL4 భద్రత మరియు విశ్వసనీయత ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉంటుంది అని అన్నారు బట్ వాట్ ఈస్ SIL4 SIL4 అంటే సేఫ్టీ ఇంటిగ్రిటీ లెవెల్ ఫోర్ అని అంటే సేఫ్టీని ఎంతవరకు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు హౌ గుడ్ ఈజ్ ఇట్ దాని యొక్క కాంప్లెక్సిటీస్ దాని యొక్క సాల్వింగ్ కెపబిలిటీస్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయనే దానికి ఒక లెవెలింగ్ అనమాట ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రకంగా ఉంటుంది SIL1 అంటే సేఫ్టీ పరంగా అంతగా డెవలప్ అవ్వని సిస్టమ్ అని SIL2 అంటే కొంచెం డెవలప్డ్ SIL3 త్రీ అంటే ఫైన్ డీసెంట్ ఇనఫ్ SIL4 ఫోర్ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ అనమాట అండ్ ఈ కవచ్ యొక్క ప్రస్తుత రూపం అత్యు ఉన్నత స్థాయి ఎస్ఐఎల్ ఫోర్ దగ్గర ఉంది దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ రిమెంబర్ మనం ఏదైతే యూరోప్ వాళ్ళ యొక్క సెకండ్ స్టేజ్ ఉందో దానిని రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము సో వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ మరి స్టాండర్డ్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వడానికి ఏ వ్యవస్థ సహాయపడింది ఇండియన్ రైల్వేస్ కి అంటే ఆర్డిఎస్ఓ ఎలా అయితే డిఫెన్స్ కి సంబంధించి డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో అలా రైల్వేస్ కి సంబంధించి ఆర్డిఎస్ఓ ఉంది అనమాట ఆర్డిఎస్ అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ మామూలుగా మీరు బిఐఎస్ వినే ఉంటారు బిఐఎస్ హాల్ మార్క్ ఐఎస్ఐ హాల్ మార్క్ అని ఒకప్పుడు ఐఎస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉండేది తర్వాత బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అయింది అయితే దానికి ప్రకారం ఇండియన్ రైల్వేస్ కి సంబంధించి ఏకైక స్టాండర్డైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అది ఆర్డిఎస్ఓ అనమాట అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ కవర్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసింది కూడా ఆర్డిఎస్ఓ నే బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఇంత డీటెయిల్ గా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఏమిటంటే భారతదేశం కవచ్ ను ఎగుమతి చేయగల వ్యవస్థగా తయారు చేయాలనుకుంటుంది దీనిని ఎందుకు ఎగుమతి చేయాలనుకుంటున్నారో మనం కొద్దిసేపట్లో తెలుసుకుందాము బట్ రిమెంబర్ మనం ఆల్రెడీ యూరోపియన్ ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాము సో యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే వర్క్ అవుతున్నాయో అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక రకమైన టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసినప్పుడు మనం వేరే కంట్రీస్ కూడా టెక్నాలజీని ఇచ్చి మనం తద్వారా ప్రాఫిటబుల్ అవ్వచ్చు కదా బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ జస్ట్ బిజినెస్ ఉదాహరణకి వాల్వో అనే కంపెనీ ఉంది వాల్వో కంపెనీ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది స్వీడన్ దేశానికి సంబంధించింది కానీ మీరు గమనించండి మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు అవ్వచ్చు టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు అవ్వచ్చు వాళ్ళు బస్సులు దొరుకుతున్నాయి కదా నువ్వు స్వీడన్ దేశానికి చెందిన కంపెనీ కదా ఇక్కడ ఎందుకు మా గవర్నమెంట్ బస్సులు ఇస్తున్నాం అంటే బికాజ్ వీఆర్ లైకింగ్ ది స్టాండర్డ్ మనకు ఆ బస్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ నచ్చుతున్నాయి కాబట్టి మనం వాడుతున్నాము అలానే ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏదైతే కవర్స్ సిస్టమ్ తయారు చేస్తుందో ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ తయారు చేస్తుందో ట్రైన్ కొలీజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ ఉందో అది మిగతా దేశాలు ఎక్కడెక్కడైతే రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉందో వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తారు సో ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ సో ఫ్యూచర్లో తద్వారా డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ రిలే
ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇదే టెక్నాలజీని యూరోపియన్ సిస్టమ్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం ఇన్నాళ్ళు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఆ కంట్రీస్ నుంచి ఒక కిలోమీటర్ ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడానికి రిమెంబర్ ఒక కిలోమీటర్ అంటే జస్ట్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఈ టెక్నాలజీని వాడడానికి రెండు నుంచి మూడు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది వేర్ యాజ్ మన ఇండియన్ రైల్వేస్ మన ఓన్ ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీతో డెవలప్ చేసిన ఈ కవచ్ని రన్ చేయడానికి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ యాభై నుంచి అరవై లక్షల మటుకే ఖర్చు అవుతుంది విచ్ మీన్స్ యూరోపియన్ టెక్నాలజీతో ఒక కిలోమీటర్ కవర్ చేసి మనం ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయొచ్చు అనమాట విచ్ మీన్స్ మనం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవుతున్నాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ ఎన్షూర్ ఇన్ ద క్వాలిటీ మనం నాణ్యతలు ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు అండ్ ద సేమ్ టైం అంత ఎక్కువ క్వాలిటీ అంత తక్కువ ప్రైస్కి వచ్చింది కాబట్టి వేరే దేశాలు డెఫినెట్గా మన వైపే చూస్తాయి ఇందాకే తెలుసుకున్నాం ఏమని ఈ కవర్ సిస్టమ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని ఏ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ అవుతుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో టెక్నాలజీ మీద వర్క్ అవుతుంది అయితే దీనిని ఫోర్ జీ ఎల్టీ బేస్ మీద కూడా వర్క్ అయ్యేలా చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు మామూలుగా మనం వింటూనే ఉంటాం ఫోర్ జీ ఫోర్ జీ ఎల్టీ అని ఎల్టీఈ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీలో అది కూడా ఒక రకమైన న్యూ టెక్నాలజీ అనమాట అయితే ఈ ఫోర్ జీని ఉపయోగించి లేదా ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ టూ బీ స్పెసిఫిక్ మనం దీనిని ఉపయోగించి ఒకవేళ ఈ కవచ్ అనే సిస్టమ్ రన్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా అడాప్షన్ రేట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లేటెన్సీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఫోర్ జీ ఎల్టీలో కానీ లేదా ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ దీనిని ఫైవ్ జీకి కూడా అప్గ్రేడ్ చేసినట్టయితే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ వెరీ హై స్పీడ్ అనమాట ఎక్కువగా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్స్ ఉన్నప్పుడు సమాచారం అనేది ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్ కి ఒక స్టేషన్ నుంచి ట్రైన్ కి ట్రైన్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేషన్ కి సెంట్రల్ స్టేషన్ కి మెయిన్ సర్వర్స్ అన్నిటికీ కూడా డేటా క్విక్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో సేఫ్టీని మనం ఇంకా క్విక్ గా ఎన్షూర్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా బికాస్ ఫోర్ జీ అన్నిటికీ ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని ట్యాప్ చేయొచ్చు అండ్ మన కంట్రీ జీడిపి డెవలప్ అవడానికి మన కంట్రీ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్కి మనం చేయుతుని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం ఓకే ఫైన్ మనం కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఫోర్ జీ వైపులు కూడా అడుగులు వేయాలనుకుంటున్నాం సో దట్ గ్లోబల్ యొక్క అడాప్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని బట్ స్టిల్ వాట్ మేక్స్ కవచ్ సో సిగ్నిఫికెంట్ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి చెప్పండి అంటే దానికి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి ముందుగా భద్రత సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ రైలు పట్టాలపై రైలు ఢీకొనడం వంటి ప్రమాదాలను నివారించడానికి కవచ్ వ్యవస్థ సహాయపడుతుంది ద మెయిన్ రీజన్ కవచ్ ఎందుకు తయారు చేశారు ఈ కొలీషన్స్ ని తగ్గించడానికి మేజర్ రీజన్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ మీరు గమనించినట్టయితే వన్ ట్రైన్ కొలీజన్స్ రెండు ట్రైన్ పట్టాలు తప్పడం ఆ ట్రైన్ పట్టాలు కూడా ఎందుకు తప్పుతున్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాళ్ళు సిగ్నల్స్ గమనించలేక లేదా ఫాగ్ ఎక్కువగా ఉండో లేదా స్లిపరీగా ఉండే నువ్వు వర్షాలు పడేటప్పుడు ఇలాంటప్పుడే జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు సేఫ్టీ పెరిగిపోతే ఆటోమేటిక్గా కొలీజన్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ ఫాగ్ లాంటి లో విజన్ సినారియోస్లో కూడా మనం సేఫ్గా ట్రైన్స్ మూవ్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ రావాల్సిన దక్షిణ ట్రైన్ ఒకవేళ ఒక రోజు లేట్గా రన్ అయితే మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు ఇవాళ ట్రావెల్ చేయాల్సిన వాళ్ళు మీకు రేపు ఏదో పని ఉంది హైదరాబాద్లో అనుకున్న వాళ్ళు మీ ట్రైనే రేపు వస్తే మీరు హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వెళ్తారు సో ఇన్ దాట్ వే ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అంతేకాకుండా సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అంటే ఆ కవచ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం కవచ్ ఐడెంటిఫై చేసి సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయిపోతే పక్కనే ఉన్న ట్రాక్లపై రైళ్లకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న అన్ని రైళ్లు ఆగిపోతాయి అంటే ఒకటి హెడ్ ఆన్ కొలీజన్లో నేను ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు అగేన్స్ట్ ఏదైనా ట్రైన్ ఉంటే లేదా అదే ట్రాక్లో ఇంకో ట్రైన్ ఉంటే అది ఇండికేట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్జెస్ అండ్ పక్కన ఉన్న ట్రాక్లు కూడా ఉంటాయి కదా మరి వాటికి కూడా ప్రాబ్లమే కదా ఒకవేళ ఈ రెండు కొలైట్ చేసుకుంటే అందుకని వెదర్ ఇట్ మైట్ బి దిస్ ట్రాక్ ఆర్ దిస్ ట్రాక్ రెండు ట్రాకుల మీద కూడా ఐదు కిలోమీటర్ల రేడియోస్లో అంటే అటు ఐదు కిలోమీటర్లు ఇటు ఐదు కిలోమీటర్లు అందరికీ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది అన్ని రైల్వే స్టేషన్స్కి ఇస్తుంది అన్ని ట్రైన్స్కి ఇస్తుంది సో దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ అవేర్ అందరికి ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఏం జరగబోతుంది అని అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సేఫ్ మామూలుగా ఇన్ని రోజులు కూడా ఒక ట్రైన్ లోకోమోటివ్ పైలట్ ఎవరైతే రైలు నడుపుతారో వాళ్ళని లోకోమోటివ్ పైలట్ అంటారు వాళ్ళకు ఒక అసిస్టెంట్ లోకోమోటివ్ పైలట్ కూడా ఉంటారు మామూలుగా ఇన్ని రోజులు ట్రైన్ నడిపేటప్పుడు వాళ్ళు సిగ్నల్ కోసం ఇలా ట్రైన్ బయటికి ఇట్లా తలకాయ పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు
కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమైనా అనివార్య కారణాల వల్ల ఒకవేళ ట్రైన్ రెడ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆగమని చెప్తున్నా కూడా వెళ్ళిపోతేప్పుడు దాని పరిస్థితి ఏంటి యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ పెరిగిపోతుంది అందుకని ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఆ ట్రైన్ ఆటోమేటిక్గా బ్రేకులు వేసేసి మెల్లిమెల్లిగా ట్రైన్ స్పీడ్ని థర్టీ ట్వంటీ అని తీసుకొచ్చి ట్రైన్ని ఆపేస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ టెస్ట్ మొన్న ఎప్పుడైతే వికారాబాద్ సనత్ నగర్ ఈ సెక్షన్ లో జరిపారో అప్పుడు కూడా రెండు ట్రైన్లు త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ యొక్క దూరంలో ఆగిపోయాయి దే వర్ నాట్ స్టిల్ మూవింగ్ అవి ఆగిపోయేలా చేసింది బట్ డ్రైవర్స్ వరెంట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ and that is the greatness of this technology kavach enduku ante simple oka vaali even driver notice cheyakapoyina kuda dananthata ade automatic decision teeskuni safety ni activate chesestundi and at the same time andarni alert kuda chestundi and gurtu pettukondi this is not only in the case of accidents oka vaali edana bridge meeda train velthunappudu ekkadaina peddaga curve teeskovali anna ledha low vision scenarios lo unna annitlo kuda ee kavach anedi helpful ga untundi one of the important significance was the safety and security second end ante price jartha gamaninchandi man inda kuda telusukunna emani india ee technology ni kevalam india lone kaakunda migitha countries kuda export cheyali anukuntundi global ga kuda evaithe countries already 4g 4g lte ni use chestunayo vallaku kuda mana ee technology ni export chesinataithe mana economically ga progress avutam ani anukunnam and inkoti mana ee vishayam kuda telusukunna emani maamulu ga anni countries ledha especially european countries ledha ee technology vaadutunnaru in fact man india కూడా మొన్నటి వరకు దీనిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంది పర్ కిలోమీటర్ టూ టు త్రీ క్రోర్స్ ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ లాక్స్ కి టెక్నాలజీ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హెన్స్ ఆబ్వియస్ గా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఐడియా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ ప్రాక్టికల్లీ ఫీజిబుల్ యాజ్ వెల్ మనం ఇంకో దేశం మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వాలి మనం ఇంకో దేశానికి డబ్బులు ఇస్తే మన ఫారిన్ రిజర్వ్స్ తగ్గిపోతాయి బికాస్ మన వాళ్ళకి డాలర్స్ లో లేదా వాళ్ళ కరెన్సీలో పే చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ కన్వర్షన్ రేట్ ప్రకారం మనం ఎక్కువగా డబ్బులు పే చేయాల్సి వస్తుంది సో మన ఫారిన్ రిజర్వ్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇలా చేసినట్టయితే మన ఫారిన్ రిజర్వ్ సేవ్ అయినట్టు ఉంటాయి మనం ఎకనామికల్ గా కూడా డెవలప్ అవుతాము అండ్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఈవెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు అదర్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ గా బర్డెన్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఈజీ సొల్యూషన్ అండ్ మూడోది కమ్యూనికేషన్ పరంగా ఎలా అంటే సిగ్నలింగ్ ఇన్పుట్ లను సేకరించడానికి మరియు రైలు సిబ్బంది మరియు స్టేషన్ లతో కమ్యూనికేషన్ ను ప్రారంభించడానికి టు ఎస్టాబ్లిష్ వాటిని సెంట్రల్ సిస్టమ్ కు రిలే చేయడానికి స్థిరమైన పరికరాలను కూడా కలిగి ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది రిలే కమ్యూనికేషన్ ఒకసారి చిత్రపటం మీరు గమనించండి ఇది ఒక స్టేషన్ అనుకుందాం ఇది ఒక స్టేషన్ అనుకుందాం ఇది ఒక స్టేషన్ అనుకుందాం లేదు ఇది ఒక స్టేషన్ ఇది ఒక స్టేషన్ ఇది ట్రైన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ దాటేసింది ట్రైన్ ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ తెలిసింది ఈ ట్రైన్ అక్కడికి వెళ్లే లోపల ఈ స్టేషన్ లో ఏదైతే సిగ్నల్ తీసుకుందో అది ఈ స్టేషన్ పంపించేస్తుంది సో దాట్ ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంది అది ప్రాపర్ రూట్ లోనే వెళ్తుందా ఆ రూట్ లో ఆల్రెడీ ఇంకేమన్నా ట్రైన్ జస్ట్ నా ఇంత ముందే పాస్ అయిందా లేదా దానికి అగెయిన్స్ట్ డైరెక్షన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుందా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ స్టేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్టేషన్ నుంచి అండ్ రిమెంబర్ ఆ ట్రైన్ ఇంకా ఆ స్టేషన్ కి రీచ్ అవ్వను కూడా అవ్వ ఉండదు అనమాట అంతేకాకుండా ట్రైన్ కి సిగ్నలింగ్ కూడా అడ్వాన్స్ గానే లభించేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్ ఈ స్టేషన్ ని దాటేసిన సంగతి ఈ స్టేషన్ కి ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది సో దాట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకో ట్రైన్ ఏదైనా ఉంటే ఇది ఇచ్చిన సిగ్నల్ ని ఆ ట్రైన్ అక్కడికి రాకముందే తెలిసిపోతుంది అడ్వాన్స్డ్ సిగ్నలింగ్ ఫీచర్ అనమాట అంటే మామూలుగా మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాము ట్రైన్ లోని లోకోమోటివ్ పైలట్ అసిస్టెంట్ లోకోమోటివ్ పైలట్ ఇలా కిటికీ బయటకి తల పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు అని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టెక్నాలజీ వల్ల వాళ్ళు కిటికీ బయటకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సిగ్నల్ పోల్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే నెక్స్ట్ పోల్ ఏదైతే వస్తుందో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ తర్వాత అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ ఉందా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉందా అన్న సంగతి ట్రైన్ లో ముందే తెలిసిపోతుంది సో దట్ దే కెన్ బి అవేర్ అండ్ గుర్తుంది కదా ఎస్పిఏడి సిగ్నల్ పాసింగ్ అట్ డేంజర్ అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ సేఫ్టీ విల్ బి ఎన్షూర్డ్ అనమాట అదండి ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ చూసారు కదా
కవచ్ ఎలా కవచం లాగా సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రమాదాల నుంచి కాపాడడానికి ఎలా ఉందో అండ్ రిమెంబర్ ఇది మనం సొంతంగా తయారు చేసుకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ అనమాట అండ్ దట్ టు యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో మిషన్ రఫ్తార్ లాంటి ఒక పథకం ఆల్రెడీ ఉంది ఏవైతే ట్రైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని కనీసం నూట యాభై నూట అరవై కిలోమీటర్లు ప్రతి గంట వేగంతో పరిగెత్తించాలి అంటే సేఫ్టీ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఎలా అయితే హెల్మెట్ లేకుండా బైక్ డ్రైవ్ చేయకూడదు అలానే స్పీడ్తో వెళ్తే సరిపోదు బికాస్ స్పీడ్ థ్రిల్స్ బట్ ఆల్సో కిల్స్ అందుకని మనం స్పీడ్గా వెళ్ళేటప్పుడు సేఫ్టీతో వెళ్ళినట్టు అయితేనే మనం ఆ స్పీడ్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాము అందుకని మిషన్ రఫ్తార్కి కోఆర్డినేటింగ్గా సైమల్టేనియస్గా కూడా మనం సేఫ్టీని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కవచ్ అనేది వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ కాబట్టి ఇండియాకు కూడా చాలా డెవలప్మెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ గ్లోబల్ మార్కెట్ సో దట్ ఇంపోర్ట్స్ పరంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ పరంగా ఫారిన్ రిజర్వ్స్ పరంగా మన దేశానికి అది ఎంతో అభివృద్ధి అయ్యే విధంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్తో కలుద్దాము ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన వీడియోలు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే మా అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి మీరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ లాంటి పరీక్షలకి సన్నద్ధం అవుతున్నారా ఇలాంటి సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన విషయాలు మీకు ఎక్కడా తెలియట్లేదా అయితే మీకు వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ మా అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లే స్టోర్ నుండి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి కొత్త కొత్త విషయాలని డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి నేను మీ సాయి వివేక్ సైనింగ్ ఆఫ్